सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्कार आजको यस भिडियोमा मैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको इलेक्ट्रिकल लेभल 3 को एग्जाम को एमसीक्यू क्वेशनको बारेमा सोल्भ गरेर तपाईहरुलाई देखाउँदै छु आज मैले सम्पूर्ण एमसीक्यू क्वेशनको आन्सर सहित र आन्सर हुनुको रिजन तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कृपया आशा छ यो भिडियोले तपाईलाई आन्सर चेक गर्न पनि सहयोग गर्नेछ एग्जाम दिएका लागि र आउँदो एग्जामको लागि पनि सहज हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु क्वेशन नम्बर 1 मा थियो जेनेरेटरले उत्पादन डट डट को सिद्धान्तको आधारमा काम गर्दछ जेनेरेटर वर्क्स अन दी प्रिन्सिपल अफ प्रोडक्सन अफ भनेको थियो अप्सनहरु थियो डायनामिकली इन्डुस इएमएफ बी स्टैटिकली इन्डुस इएमएफ सी मा बोथ ए एन्ड बी एन्ड डी मा नोन अफ एबव यो भनेको जेनेरेटरको प्रिन्सिपल चाहिँ डायनामिक इन्डुस इएमएफ मा डिपेंड गर्दछ यो डायनामिक इन्डुस इएमएफ भनेको चाहिँ डायनामिकली इन्डुस इएमएफ इज जेनेरेटर व्हेन अ करेन्ट क्यारिंग कन्डक्टर कट्स द म्याग्नेटिक फिल्ड युजिंग द रिलेटिव मोशन भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड लाई एउटा करेन्ट क्यारिंग कन्डक्टर ले रिलेटिव मोशन मा कट गरे भन्छ डायनामिकली इन्डुस इएमएफ प्रोड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ जेनेरेटर को वर्किंग प्रिन्सिपल हो अर्को छ सेकेन्ड मा ट्रान्सफर्मर को समानान्तर सञ्चालक को दौरान गलत पोलारिटी को परिमाण के हुन्छ भनेको ड्यूरिंग द प्यारलल अपरेसन अफ ट्रान्सफर्मर्स इनकरेक्ट पोलारिटी रिजल्ट इन भनेको छ अप्सनहरु दिएको छ ए मा ओपन सर्किट बी मा डेड सर्ट सर्किट सी मा रिजेनरेसन अफ पावर डी मा पावर फ्याक्टर अफ ट्रान्सफर्मर विल बी डिफरेन्ट फ्रम द्याट अफ कनेक्टेड लोड भनेको छ यसको ए मा सोधे के हो भने चाहिँ कुनै पनि ट्रान्सफर्मर कनेक्ट गर्नको लागि सुरुमा हामीले पोलारिटी मिलाउनु पर्ने हुन्छ यदि पोलारिटी मिलेन भने चाहिँ गलत पोलारिटी भयो भने चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मरको डेड सर्किट डेड सर्ट सर्किट हुन्छ यसको आन्सर चाहिँ अप्सन बी थियो यसको अप्सन ए थियो त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3 मा छ पीटी लाई लाइन सँग डट डट मा जोडिन्छ अब पीटी इज कनेक्टेड डट डट इन लाइन यसको सही आन्सर थियो प्यारलल कनेक्सन अप्सनहरु दिएको थियो सिरीज प्यारलल बोथ नोन अफ एबव तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहे सिटी लाई सिरीज मा जोडिन्छ भने पीटी लाई प्यारलल मा जोडिन्छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 4 मा विद्युतीय सर्किट मा फल्ट भए तलको मध्य कुन उपकरण पहिला प्रयोगमा आउँछ इफ देयर इज फल्ट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हिच डिवाइस इज प्राइमरी वी युज भने भनेको फल्ट भयो भने सर्वप्रथम कुनले कुन उपकरण प्रयोगमा आउँछ भनेको थियो अप्सन थियो सर्किट ब्रेकर बी मा रिले सी मा आइसोलेटेड डी मा अल अफ एबव भनेको कुनै पनि सिस्टममा भएको फल्ट सुरुमा रिले ले चेन्ज गरेर सर्किट ब्रेकर लाई अपरेट गराउनु यो त्यही भएर यसको सही आन्सर थियो अप्सन बी रिले त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 जसमा भनिएको थियो स्वचालित रूपमा सप्लाई बन्द गर्ने उपकरण के कुन हो भनेको व्हिच डिवाइस टर्न अफ the supply automatically bhaneko automatically supply band garna sakne upakaran kun ho bhaneko thiyo option a ma isolator b ma circuit breaker c ma insulator d ma all of above isolator le chai hamle chala afai le mechanical chalaunu parcha tei bhar yo automatically operate hundaina yo insulator chai upakaran nai hoina electrical upakaran haina yesko option b chai circuit breaker chai ele अटोमेटिकली अपरेट गर्छ र क्वेशन नम्बर 6 मा भनिएको थियो लाइटनिंग कारण हुने ओभर भोल्टेज विरुद्ध संरक्षण प्रदान गर्न के गर्नु पर्छ व्हाट इज टु बी डन टु प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओभर भोल्टेज ड्यू टु लाइटनिंग भनिएको थियो ए मा युज अफ सर्ज डाइभर्टर बी मा लो टावर फुटिंग रेजिस्टेंस सी मा युज अफ ओभर हेड ग्राउन्ड वायर डी मा अल अफ एबव भनेको लाइटनिंग लाइटनिंगको कारणले हुने ओभर भोल्टेज को संरक्षण गर्नको लागि गर्नुपर्ने कामहरुमा चाहिँ सर्ज डाइभर्टरले नि यो लाइटनिंग ओभर भोल्टेज लाई प्रोटेक्ट गर्छ यो लो टावर फुटिंग रेजिस्टेंस जुन टावरको टावरको टावरमा कनेक्ट गरिन्छ त्यसले नि लाइटनिंग ओभर भोल्टेज लाई संरक्षण गर्ने काम गर्छ र ओभर हेड ग्राउन्ड वायरले पनि यसले यसले पनि ओभर भोल्टेज लाई लाइटनिंग ओभर भोल्टेज लाई डाइभर्ट गर्ने काम गर्छ र यसको सही आन्सर थियो अप्सन डी 
क्वेश्चन नंबर सात में सर्किट विश्लेषण करना आइसोलेसन प्रयोग जब डट डट आइसोलेटर आर यूज टू डिस्कनेक्ट अ सर्किट वेन भाई अप्सन दिए लाइन इज फुल लोड लाइन इज इनर्जाइज सर्किट बिकर इज नट अन दियर इज नो करेन्ट इन द सर्किट तब जानकारी कराने चाहे आइसोलेटर आइसोलेटर अपरेट कराने का जैसे सर्किट डी इनर्जाइज कर अथवा सर्किट में कुछ करेन्ट हो रप्सन थी अप्सन डी रेसन नंबर आठ में तल का मध्य कुन विद्युत सामग्री स्वचालित रूप में संचालन होते संचालन लेखे गए विच अफ द फलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज नट अटोमेटिकली अपरेट अप्सन छ ए एम सीबी बी सर्किट ब्रेकर सी रिले डी आइसोलेटर मैं अगर नहीं भनी सके आइसोलेटर का हमें मेकानिकली अपरेट कर यहाँ अरु गिवन डिवाइसेस ऑटोमेटिकली अपरेट हो रईसोलेटर मटोमेटिकली अपरेट होते हैं जिस मेकानिकल फोर्स अथवा हम आप अपरेट कर इसको अप्सन डी चाह करेक्ट हो रेसन नंबर नौ में ओभर एंड लाइन में तामा को तार हो तामा को तार तामा को तार को सट्टा आलमुनियम एसी एसर कयोग तामा को सट्टा तामा को सट्टा आलमुनियम एसी एसर प्रयोग कहीं वाई आलमुनियम एसी एसर इज यूज स्टेड अफ कवर इन ओवर एंड लाइन इसको अप्सन थी करेन्ट बहन करने क्षमता बड़ी भैया खिया को समस्या न होने भैया सी में सस्त भैया डी में जड़न करना सजिल होने भैया तब जानकारी कराने चाहे ये एसी एसर और आलमुनियम कंडक्टर चाहे कपर कंडक्टर भाग धेरे नई सस्त हो जिस हमें ओवर एड कंडक्टर में चाहे कपर भाग आलमुनियम कंडक्टर यूज कर इसको सही एंसर थी अप्सन थी सी तेगरी क्वेश्चन नंबर दस में उच्च वोल्टेज प्रसारण लाइन में सब भाग डट डट सब भाग उपयुक्त कंडक्टर हो इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द टप मोस्ट कंडक्टर इज आर फेज कंडक्टर वाई फेज कंडक्टर बी फेज कंडक्टर एंड डी हो अर्थिंग कंडक्टर सी डी इसको सही एंसर थी अर्थिंग कंडक्टर अप्सन डी तेगरी वितरण लाइन बा ग्राहक को घर में कनेक्शन करना कुछ तार को प्रयोग विच केबल इज यूज टू कनेक्ट द कंज्यूमर टर् टर्मिनल टू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बने अप्सन ए में डिस्ट्रीब्यूटर बी में सर्विस मेन सी में फिडर एंड डी में नोन अफेबल अप्सन बी सर्विस मेन चाह इसको करेक्ट एंसर थी तेगरी क्वेश्चन नंबर बाहर में नेपाल गुणस्तर अनुसार एवं पावर सकेट में अधिकतम कति लोड जड़ान कर मिले अकोर्डिंग टू नेपाल स्टैंडर्ड व्हाट इज दी मैक्सिमम लोड कनेक्टिंग कैपेसिटी अफ द पावर सकेट अप्सन थे सौ वाट बी में हजार वाट सी में तीन हजार वाट री में पांच हजार वाट तैयार में जानकारी कराने चाहे पावर सकेट को लगी मैक्सिम लोड नेपाल गुणस्तर अनुसार चाहे तीन हजार हो रहा यदि तो लाइटनिंग सकेटर को लाइटिंग रैन सकेट को मैक्सिम लोड हजार वाट हो रहा इसको सही एंसर थी तीन हजार वाट क्वेश्चन नंबर तेरह ग्राहक को घर में लगने विद्युत कनेक्शन कर प्रथम देखि क्रमश कुन अर्डर में विद्युत उपकरण जान कर वाइल कनेक्टिंग कंज्यूमर्स टर्मिनल विच अर्डर अफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज पर्फर्म फ्रम द फर्स्ट बने एम मेन स्विच मीटर फ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन बक्स बी में मीटर फ्यूज मेन स्विच डिस्ट्रीब्यूशन बक्स सी में डिस्ट्रीब्यूशन बक्स मेन स्विच फ्यूज मीटर डी में चाह फ्यूज मेन स्विच मीटर डिस्ट्रीब्यूशन बक्स हमें तब जानकारी होगा सुरू में मीटर राखि ते पीछे फ्यूज राखि ते पीछे मेन स्विच राखि अल्ल डिस्ट्रीब्यूशन बक्स राखि इसको सही एंसर थी अप्सन बी जो में लेखी थी मीटर फ्यूज मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बक्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन तल का एसी एसर तार मध्य धेरे करेन्ट कुन पठान सकता फ्रम हुईज एसी एसर केवल कैन मोर करेन्ट टू बी सप्लाइड एसी एसर को आलमुनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स कंडक्टर हो अप्सन दिए थी डग जीरो पॉइंट वन रैबिट जीरो पॉइंट जीरो फाइव हुईसिल जीरो पॉइंट थ्री एंड अल अफ एब डी में तब जानकारी कराने गए यो कंडक्टर इसी हे रैबिट खरायो तेरी हुईसी नेती भाषी में रगने कुर साइज अनुसार बढ़ते जाना जेनरली इसको करेन्ट क्यारिंग कैपेसिटी नहीं बढ़े हो 
रो सही एंसर थी अप्सन ए डग रेसन नंबर पंद्रह में सोधे थी मोटर में अत्याधिक कंपन होने को कारण के व्हाइट इज द कज अफ मैक्सिम भाइब्रेसन इन ए मोटर मोटर में मैक्सि मैक्सिम भाइब्रेसन होने को कारण अप्सन दिए थी ए में बेरिंग बिग्रिन्न बी में आर्मेचर कोई ओपन हो सी में साफ बेन हो डी में ब्रस में टेन्सन बड़ी हो इसको सही एंसर थी बेरिंग बिग्रे मोटर में मैक्सिम भाइब्रेट हो रप्सन ए चाहे करेक्ट थी तेगरी क्वेश्चन नंबर सोलह विद्युत झड़का लगा व्यक्ति प्राथमिक उपचार के हो विच इज फर्स्ट एड टू प्रोवाइड टू पर्सन हेविंग इलेक्ट्रिकल सक ए में थी कृत्रिम श्वास प्रश्वास बी में पानी खुआन सी में मलमपट्टी करने री में कपड़ा छोपे राखने इसको सही एंसर थी कृत्रिम श्वास प्रश्वास रेसन नंबर सत्रह में सोधे थी विद्युत वायरिंग सुरक्षा संबंधी मपदंड अनुसार कुन तार अर्थिंग को लगी प्रयोग बेस्ड अन सेफ्टी रेगुलेसन विच कलर वायर इज यूज फर अर्थिंग इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सीस्टम अर्थिंग को लगी कुन कलर को तार प्रयोग अप्सन थे ए में ग्रीन बी में ब्लैक सी में ब्लू री में येलो इसको सही एंसर थी ग्रीन अप्सन ए करेक्ट थी तेगरी क्वेश्चन नंबर अठारह में प्रदेश दुई में जल विद्युत आयोजना का संख्या कति हाउ मेनी हाइड्रो पावर प्लांट आर दियर इन पर्मिनेंस नंबर टू तैयार में जानकारी कराने चाहे प्रदेश नंबर दुई में आठवटा जिला सब आठवटा जिला तराई का जिला रम प्रदेश नंबर दुई में कुने हाइड्रो पावर स्थापना भे छन रही एंसर थी कुछ छेन अप्सन डी क्वेश्चन नंबर नाइन्टीन व्हाट मीटर के मापन कर व्हाट इज मेजर बाई व्हाट मीटर इसको अप्सन थे ए में करेन्ट बी में वोल्टेज सी में पावर एंड डी में इनर्जी रहा मानकारी कराने चाहे करेन्ट चाहे एम मीटर नापि भोल्टेज भोल्ट मीटर नापि इनर्जी इनर्जी मीटर नापि व्हाट चाहे के बाद पावर चाहे व्हाट मीटर बाट नाप्न पर्यटन अप्सन सी चाहे करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पावर केबल में प्रयोग कंडक्टर को साइज डट डट में निर्भर कर द साइज अफ कंडक्टर यूज इन पावर केबल डिपेन्ड्स अन दी एमा अपरेटिंग भोल्टेज हो यो पावर फैक्टर करेन्ट टू बी क्यारे टाइप अफ इन्सुलेट ये अपरेटिंग भोल्टेज हाई मैं तैयार पीडिएफ राख दिना मैं एडिट कर रख फिर मन चाहे क्वेश्चन पावर केबल में प्रयोग कंडक्टर साइज डट डट में डिपेन्ड कर द साइज अफ कंडक्टर यूज इन पावर केबल डिपेन्ड अन दी ए में अपरेटिंग भोल्टेज बी में पावर फैक्टर सी में करेन्ट टू बी क्यारे एंड डी में टाइप अफ इन्सुलेटर यूज बने इसको सही एंसर चाहे जति धेरे करेन्ट क्यारी करूसार को साइज अफ कंडक्टर चाहिए और इसको सही एंसर थी करेन्ट टू बी क्यारे अप्सन सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन बैट्री को सामानर कनेक्शन सर्किट को कुल डट डट भो पारल कनेक्शन अफ बैट्री अफ दि सर्किट इसलिए के बढ़ा सो इक्रीज इंक्रीज द करेन्ट डिक्रिजेज द करेन्ट इंक्रीज द भोल्टेज एंड डिक्रिजेज द भोल्टेज तब जानकारी कराने चाहे सीरीज कनेक्शन अफ बैट्री भोल्टेज इंक्रीज कर पारल कनेक्शन अफ बैट्री करेन्ट इंक्रीज कर भोल्टेज पारल कनेक्शन अफ बैट्री में सेम होप्सन ए इंक्रीज द करेन्ट सही उत्तर थी रेसन नंबर बाईस में सोधे थी थ्री फेज लोड द्वारा लिने पावर को अभिव्यक्ति डट डट हो द पावर टेकन बाय थ्री फेज लोड इज गिवन बाय दी एक्सप्रेसन अप्सन थी ए में थ्री भीएल आईएल कस फाइव बी में रुड थ्री भीएल आईएल कस फाइव री में थ्री भीएल आईएल साइन फाइव री में रुड थ्री भीएल आईएल साइन फाइव यो भीएल लाइन टू लाइन भोल्टेज हो रहा आईएल चाहे लाइन टू लाइन करेन्ट हो रहा तब जानकारी हो थ्री फेज लिखे लोड को पावर को एक्सप्रेसन चाहे रुड थ्री भीएल आईएल कस फाइव हो रहा अप्सन बी चाहे इसको करेक्ट थी रेसगरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में बने थी जल विद्युत को उत्पादन क्षमता आंकलन करना चाहिए सही विकल्प छनट कर चुज द करेक्ट अप्सन टू इस्टिमेट द हाइड्रो पावर जेनरेशन कैपेसिटी मानक तब जानकारी कराने चाहे कुछ हाइड्रो पावर जेनरेशन कैपेसिटी निल्द हमें पी इजकल टू ईटा क्यू यच यो चाहे किलोवाट में आर क्यू बने डिस्चार्ज 
याज बने को हेड ग्रॉस नेट हेड एंड यान बने को चाहे मैकेनिकल इफिशिएंसी हो रहा इस इस बात आमले की बुजुर्ग सकिन जाने पावर जनरेशन कैपेसिटी चाहे इफिशिएंसी रहा डिस्चार्ज रहा हेड में डिपेंड हो रहा है रहा यहाँ ऑप्शन और दिए को थियो ए माचे ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबोप्स हैं करेक्ट आंसर थियो तो ऐसे करी क्वेश्चन नंबर 24 में सोचेगा थियो जल विद्युत उत्पादन में मैकेनिकल ऊर्जा लाए विद्युतीय ऊर्जा में पॉइंट अधिक करना क्यों को पड़े गुंजा व्हाट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑप्शन � इनर्जी पोड्यूस गर्छ र त्यो मेकानिकल इनर्जी को साफ्ट लाई जेनेरेटर मा कनेक्ट गरेर मेकानिकल इनर्जी लाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जी मा कन्भर्ट गरिन्छ र यसको सही आन्सर थियो अप्सन बी जेनेरेटर र क्वेशन नम्बर 25 छ क्वेशन नम्बर 25 मा भनेको थियो कस्तो प्रकारको स्टेशन साधारणतया कस्तो प्रकारको स्टेशन ट्रान्सफर्मर हुन्छ भनेको थियो जेनेरली व्हाट टाइप अफ ट्रान्सफर्मर इज स्टेशन ट्रान्सफर स्टेशन ट्रान्सफर्मर भनेको चाहिँ स्टेशन अथवा पावर स्टेशन में चाहिने पावर हो रही है यो ग्रिड बाटर पर लीना सकें इसे अथवा कुने पे नहीं अन्य अन्य एक्जुलरी हो रही है जैसे डीजल जेनरेटर हो रही है बाटर पर लीना सकें इसे तेज़ तो कंडीशन में चाहिए हाई वोल्टेज लाइन लो वोल्टेज में डाउन करें इसे यदि ग्रिड बाटर लिए को सब आन स्टेशन ट्रांसफर मरना सही, हाई वोल्टेज लाइन लो वोल्टेज में कॉन्वर्ट करने पर नहीं होने से तेज को लाइज़ है आंधी स्टेप डाउन ट्रांसफर मर यूज़ करें सर रहा इसको सही आंसर थियो ऑप्शन बी को स्टेप डाउन ट्रांसफर मर रहा स्टेशन ट्रांसफर मर में हाई वोल्टेज लाइन लो वोल्टेज में कॉन्वर्ट करने पर नहीं होने से � र इसका साथ है मेरे आज की ये वीडियो ये इस वक्त तो पहले ये वीडियो ले आपने आंसर चेक करने पर सही कर रहे हो र अन्य साथी और ले आम तो एग्जाम कल आगे पनी सही कर ला बनी मेरे आशा करते हैं आज की वीडियो ये इस वक्त आपने बनी बात नमस्कार